Добрый день. Я рад вас приветствовать на канале журнала Автодела. Меня зовут Роман Клопотов. И герой нашего сегодняшнего обзора, вот этот вот черный небольшой ящик, это комбинированный видеорегистратор Subini SV800. Прежде чем вы дальше будете смотреть видео, вы должны четко давать себе отчет, что, это, что у нас пойдет разговор про бюджетное устройство, которое, цена которое находится в районе 8000 рублей. И тот функционал, который есть, он обусловлен именно стоимостью. И компания Subini... Она представляет на наш российский рынок устройство китайского производства, сделанное китайских заводов. Ее задача – это массовость продукта и сделать так, чтобы он был доступен наиболее широкому количеству пользователей у нас в России. Нужно помнить, что стоимость комбинированного устройства сейчас на рынке колеблется в районе 15 тысяч, а это больше, чем минимальная зарплата у нас по стране. Поэтому... Я считаю, что технологии должны идти вниз по цене, они должны становиться дешевле, доступнее. И это и перед нами пример э, подобного дрейфа цены вниз по технологии. То есть сейчас мы что с вами видим? Мы видим перед нами комбо, которая снимает в HD формате, которая сделана на основе патч антенны, которая снимает причем два канала одновременно, а не один. И в нем еще внедрили сигнатурную технологию. Вот это вот на самом деле, вы, на самом деле серьезный шаг вниз по, тех, по технологическим возможностям. То есть если раньше сигнатурные видеорегистраторы всегда находились в топе, то сейчас сигнатура пошла в бюджетный ценовой сегмент. И это важно. Ну давайте о технологиях поговорим чуть попозже, о том, как они работают в этом аппарате. Сейчас мы посмотрим комплектацию, из чего оно стоит. Вот само устройство сделано на основе патч-антенны. Вот здесь вот располагается плоская антенна приемника сверхвысокочастотного излучения. Перед нами, ну, соответственно, он смотрит вперед по ходу движения, сюда же смотрит камера, снимает она вожди. Интересна эта модель тем, что это комбо с тремя камерами установлена. Вторая камера располагается на оборотной стороне рядом с дисплеем под блоком кнопок и на самом деле вот эта камера достаточно важна она даже по моему мнению важнее чем э, парковочная камера которая идет в комплекте потому что для таксистов для тех кто постоянно ездит э, с другими людьми нужно снимать и фиксировать то что происходит в салоне для того чтобы не было никаких э, потом эксцессов а фронтальная камера съемка происходит в формате hd тыловая камера снимает в формате vg 640 на 480 точек подключи подключается также и парковочная камера здесь длинный провод позволяющий протянуть ее э, с Через весь салон, маленький разъем для того, чтобы можно было проводить в технологические отверстия камер. Сама камера обеспечивает светодиодную подсветку белого света. При включении задней передачи камера автоматически включается и автоматически картинка с камеры будет выводиться на весь дисплей. Дисплей достаточно большой, здесь 3 дюйма по диагонали, что на самом деле очень хорошо. Его легко считывать при поездках, считывать информацию GPS Informer и также неплохо пользоваться и парковочной камерой. Что еще из таких хитрых вещей? В... У нас здесь есть вот такой вот кронштейн. Кронштейн крепится на двухсторонний скотч к лобовому стеклу. Внутри кронштейна располагается GPS-приемник. Здесь мы видим, что он к само устройство кронштейна крепится при помощи магнитов. Оно легко снимается, легко подключается. Сам кронштейн, на нем есть также разъем для подключения питания и дублирующий разъем есть на самом устройстве. В комплекте идет адаптер питания для подключения к бортовой сети автомобиля через разъем прикуривателя. На торце его есть также разъем для подключения еще одного устройства, гаджета. Провод мини-USB, а также карт-ридер для того, чтобы можно было прочитать карту памяти. Максимальная емкость карты памяти 32 гигабайта. Как раз такую мы использовали. Система стабильно работает, нет никаких сбоев, все адекватно. Обновление базы данных и прошивок идет тоже при помощи карты памяти. Вы скидываете информацию на карту, вставляете, запускаете, обновление производится. Теперь давайте перейдем к настройкам для того, чтобы более подробно рассмотреть, что возможности данного аппарата, а потом мы с вами поговорим про результаты теста. Давайте теперь ознакомимся поближе с комбинированным видеорегистратором Subini SV800. Рассмотрим меню и рассмотрим там вблизи э, его особенность. Давайте обратим внимание сейчас наверх на общую компоновку. То есть мы видим, что у нас здесь идет э, GPS-приемник, который приклеивается на лобовое стекло. Дальше у нас идет кронштейн, который позволяет поворачивать вверх-вниз, если мы ослабим 
крепежный винт, он у нас позволяет вверх-вниз поворачивать. Плюс мы можем, соответственно, поворачивать его вправо-влево на кронштейне за счет вертикальной оси. Ну и, соответственно, при необходимости мы можем быстро снять устройство. Причем я хочу обратить внимание, что когда мы его двигаем на себя, вот у нас магнитное крепление, вот у нас крепление к gps приемнику обратить внимание что когда если мы дел дви, двигаем регистратор от себя то фиксатор находящийся в этом вот в этой части кронштейна не дает нам его снять а если мы двигаем его наоборот в обратную сторону то очень, он очень легко снимается так теперь с этой стороны э, регистратор вот посмотрите располагается слот под карту microSD максимальная емкость 32 гигабайта и заглушка под разъем HDMI. Практически никто этим не пользуется, поэтому на этом сэкономим. Давайте запомним, и что это у нас бюджетная модель, которая предназначена для того, чтобы э, быть самой дешевой на рынке. Так, с этой стороны располагается разъем для подключения питания и разъем microUSB для подключения парковочной камеры. Сейчас у нас на... Экран выводится инф информация с основной камеры. Всего у нас в данной регистрации три камеры. То есть у нас есть основная камера, у нас есть салонная камера, которая вот находится под блоком кнопок, и у нас есть парковочная камера. Приключение между ними осуществляется вот нажатием на вот эту неприметную кнопку. К сожалению, когда я на нее нажимаю, я закрываю салонную камеру, так что уж потерпите. Сейчас у нас здесь, соответственно, на картинку с... Основной камеры накладывается информация от салонной камеры. Мы можем переключить, сделать салонную камеру основной. Далее переключаем, делаем, накладываем на нее картинку с основной камеры. Две, два изображения рядом. И, соответственно, дальше переключаемся. У нас опять идет изображение с фронтальной камеры. Основное, ну, как при включении видеоресата, у вас будет вот такая картинка. Основная камера и салонная камера. Для того, чтобы переключиться на парковочную камеру, то есть либо подается питание на парковочную камеру, идет переключение автоматическое сразу на парковочную камеру, либо у нас мы можем вручную переключиться. Но запись ведется только с двух камер одновременно, то есть с фронтальной и либо с салонной, либо э, с парковочной камеры. Если мы теперь, на, для того, чтобы зайти в меню, надо остановить запись. Заходим в меню. И я сейчас сразу быстро перебегу на... Пункт выбор объектива. Вот видите, смотрите, у нас объектив А плюс Б, объектив А плюс С. Вот мы, если мы сейчас переключим нас на объектив А плюс С и выйдем обратно, то увидим, что у нас картинка дополнительной камеры поменялась. У нас мы переключили с вами на парковочную камеру. Теперь у нас запись будет производиться с парковочной камеры. Вот такая здесь технология. Так, давайте уберем. Сарай, располагающий сзади на парковочной камере, и перейдем в меню. Так, дальше. Первый пункт меню, первое меню касается настроек изображения в виде регистратора. Переходим, первое, размер изображения. То у нас есть основное разрешение, с которым производится съемка, это HD 1280 на 720 точек. Мы можем перейти в разрешение HDV. Это 1440 на 1080 точно, но никакой прибавки в качестве картинки не будет, потому что физическое разрешение здесь ниже даже, чем HD, то есть HD уже интер... интерполированное идет. Так, ну и, соответственно, мы можем вниз пойти по другим разрешениям, но это, в принципе, не нужно. Разрешение с салонной камеры, с тыловой камеры у нас 640 на 480, то есть VGA. Так, циклическая запись. Циклическая запись у нас, возможно, 1, 2, 3 или 5 минут. Оптимально стоит по умолчанию 2 минуты. Экспозиция у нас э, мы можем изменить плюс-минус 3 значения. Микрофон мы можем включить или выключить. же сенсор соответственно, включить или выключить. Э, сейчас он находится на среднем положении чувствительности. Так, выбор объектива мы с вами уже рассмотрели. что Режимы видео. Здесь мы как раз можем то, что настроить так, как мы с вами делали только что переключаясь быстрой кнопкой. То есть и мы настраиваем изображение, которое у нас идет на, на основной дисплей. То есть какая картинка. Основная камера, основная плюс салонная, основная плюс парковочная и так далее. То есть сейчас 
э, зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы мы с вами, например, выставили, и система сама автоматически переключалась между изображениями. То есть при... Здесь задается этот пункт меню, задается то, какой режим будет включаться при, при включении питания. Так, дальше. Это у нас системные настройки. Первое у нас дата и время. Нам здесь не нужно ничего менять, поскольку у нас есть GPS-приемник. Так, спящий режим экрана у нас включается через 3 минуты. Здесь в спящем режиме отключается картинка с камеры и выводится крупно часы, выводится крупно дата. При срабатывании GPS информера или срабатывании радар детектор идет переключение на основное изображение и картинка выводится на основную камеру. Так, здесь мы регулируем громкость оповещения. Здесь у нас настройки языка, русский, английский, китайский. Частота освещения 50 Гц, чтобы с эффекта стробоскопа не было. Форматирование карты, настройки по умолчанию, версия по так, все основные настройки мы с вами посмотрели. Выходим, переходим в следующий. Этот пункт меню, несмотря на то, что здесь изображен фотоаппаратик, здесь на самом деле настройки радар детект. Если мы с вами переключим режим фотоаппарата, то первый пункт, который у нас был отдан под камеру, станет пунктом регулировки фотоаппарата, а радар детектор станет все-таки третьим пунктом меню. Так, первое, что это у нас? Пункт это превышение скорости. Здесь вы задаете порог скорости при превышении которого у вас будет расставаться голосовое сообщение о том, что необходимо снизить скорость. Все просто, как в остальных детекторах. Дальше, калибровка скорости. То здесь вы можете э, сделать таким образом, чтобы у вас показания GPS на э, GPS-информере, ну и показания видеорегистратора совпадали с показаниями спидометра. То есть спидометр всегда завышает, а GPS э, показывает более низкую скорость. Поэтому здесь у нас мы можем сделать небольшой плюсик, от 0 до скольки, до 8 км в час, для того, чтобы у нас эти показания совпадали. Так, теперь пункт интеллектуальный режим. Достаточно сложный такой пункт для понимания. Я сам в него не сразу въехал, несколько раз перечитывал инструкцию, что мы здесь видим и что мы здесь делаем. Основной режим работы радар-детектора – это интеллектуальный режим, когда происходит переключение между различными режимами работы устройств. То есть в режиме город, город 1, трасса, вот заходим сейчас сюда, и мы с вами увидим, что режимы, режимы у нас переключились. Что-то в режиме город 1, например, у нас отключается К-диапазон. В режиме город у нас э, включены, э, включены все диапазоны, включен GPS-информер. В режиме трасса у нас э, максимальная чувствительность. В режиме стрелка он, э, у нас происходит... Отключение всех режимов работы детектора и детектирование только сигналов стрелка. За что мы здесь меняем в этом режиме? Вот посмотрите, мы, например, ставим режим... Основной режим работы радар детектора это режим подпись, когда работает и определение сигнатуры, и происходит интеллектуальный режим переключения между различными режимами работы детектора. В этом устройстве переключение между режимами, к сожалению, на дисплее не отображается, и нужно изначально настроить режимы, а потом уже, соответственно, ими пользоваться. Режим отключения звука. То есть здесь вы можете выбрать порог, ниже которого звуковые оповещения вообще не будут. По умолчанию здесь стоит 60 км в час. Я специально выставил 50, чтобы не в режиме город посмотреть, как работает устройство. Дальше у нас идет выбор режима. Здесь у нас что? Здесь вы, этот выбор режима, на самом деле, здесь вы задаете режимы работы GPS-информера и можете включить или выключить ряд объектов, которые, соответственно, у вас идет предупреждение. Вы можете выбрать полностью отключить GPS информер, либо отключить по отдельности. Стационарные радары, камеры контроля, камеры ДПС, камеры системы поток, камеры стрелка, контроль светофор, контроль железнодорожного переезда, мобильная камера ДПС, камеры типа тренога, мобильный пост ДПС, посты ДПС, систему автодория, стрелка видеоблог или же муляж. То есть каждый из этих пунктов при необходимости вы можете включить или выключить самостоятельно. В принципе, Отключать особого смысла нету, поскольку не сдаются в локальных местах, и лучше знать. Единственное, что отключается, обычно мобильные засады отключаются. И о следующем пункте меню радар вкл выкл вы можете включить или выключить каждый из диапазонов. То у нас есть XK лазер стрелка. Что-то можно выключить. Я, может быть, X диапазон выключил, он обычно не нужен. И у нас радары, работающие диапазон X, сейчас практически не используются. Мы с вами рассмотрели 
все меню, посмотрели возможности. Давайте теперь перейдем, к я расскажу о своих впечатлениях о данном аппарате. Ну, конечно, после того, как тестируешь какие-то дорогие устройства, разрешение, которое, в котором снимает эта камера, HD, причем явно оно HD не самое лучшее, вот, но главное, что любой видеорегистратор всегда лучше, чем отсутствие видеорегистратора. В этом регистраторе мы с вами видим особенности движения, какие автомобили нас окружают, как они двигаются, цвет, форма, марка автомобиля, дорожные знаки, разметку. То есть все то, что у нас там прописывается при составлении, например, карты ДТП, все видно на этом регистраторе. Кто кого обгонял, кто кого подрезал. Что не видно? Не видно номерных знаков. Конечно, не очень хорошо видно. Вот когда вот автомобиль близко подъезжает на остановке, тогда видно. Но вот когда у вас идет поток, движутся автомобили, там все смазано. Это, конечно, минус данного устройства. Ну и плюс, соответственно, ночная запись там, не, не самая лучшая, мягко говоря. Вот. Но что в плюс? Да? Что в плюс, так это наличие салонной камеры. Я считаю, что салонная камера нужна, фиксация инфо того, что происходит в салоне, тоже нужна. Теперь о работе радар-детектора. А, тут мы сейчас видим как раз вот Технологии ушли вниз, но вот понимание, как использовать эти технологии правильно, вот фирмы, которые дорогие устройства делают, они уже как-то лучше понимают, а фирмы, которые бюджетные, они еще не до конца понимают. То есть мы здесь получили патч антенна, чем хороша? Она обеспечивает высокую чувствительность. И чувствительность данного детектора, вот если мы с вами поставим, например, дорогое устройство и вот это вот устройство рядом, то увидим, что вот у Субини чувствительность будет просто обалденная. То есть она цеплять будет э, радары, дальше, чем все остальные. То есть там, например, К-диапазон, в К-диапазоне система контроля движения цепляется практически на, на, на расстоянии километров. Плюс, когда вы проезжаете, он еще там почти 800 метров дает сигнал о, о, от этой системы. С одной стороны, это хорошо, когда вы движетесь на трассе, и на самом деле он неплохо отрабатывает э, с, э, системы, которые работают в спину, это плюс, то есть там на где-то на 300-400 метров он э, может со сообщить, когда у вас впереди радар, который вам в спину отрабатывает, он в не сообщит. Но зато пользоваться в городских условиях достаточно проблематично. Для того, чтобы как-то нивелировать это, э, в устройстве сделано такое ощущение, о котором я рассказывал, в настройках это отключение звукового оповещения, оно настроено достаточно высоко, обычно настраивается его ниже, оно настроено по умолчанию на 60 км в час. То есть, когда вы движетесь ниже 60 км в час, у вас никакого звукового оповещения нет. То есть, разработчиками предполагают, что при движении в городе он у вас не будет. Вы едете с разрешенной скоростью, он вас сообщать вам ни о чем не будет. Превысили скорость на запрещенную, уже будет производить голосовое оповещение. Но компании стоит еще поработать над такой ситуации, когда точки расположены параллельно движению, то есть, например, вы движетесь, у вас одна дорога, на ней одна камера, там в расстоянии там 300-500 метров другая дорога с другой камерой, и вот бывает подхватывают э, радар, подхватывают точку, которая располагается не на той дороге, на которой вы движетесь. Это заметно на каких-то сложных магистралях, на развязках. Если вы движетесь по трассе, то это вас не должно волновать. Тут все радары, на них нужно обращать внимание. Так что вот такое устройство, бюджетное, со своими плюсами, со своими минусами, но оно есть, оно интересно. Если вы ограничены бюджетом, то обратите на него внимание. Спасибо за внимание. Это был журнал Автодела. Подписывайся на наш канал, значит, на нем будет очень много подробных, интересных видео. Спасибо.